আমরা এখানে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম এই টপিক্সের অন্তর্গত একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব আমরা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম তার যে চেহারা সেটা অলরেডি আমরা চিনি এটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম আমরা এখানে একটা লিখি এরপরে আমি ডিসকাশনগুলো চালিয়ে নিয়ে যাব সাপোজ একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম তার মেনলি কি থাকে তার মেনলি তিনটা পার্ট থাকে কি কি তার থাকে একটা অবজেক্টিভ ফাংশন যে মিনিমাম জেড বা ম্যাক্সিমাম জেড ধরো ম্যাক্স জেড ইকুয়াল টু টু এক্স ওয়ান একটা সিম্পল লিখি প্লাস থ্রি এক্স টু এই হলো অবজেক্টিভ ফাংশন এরপরে কি থাকে তার কনস্টেন্টস থাকে কি কনস্টেন্টস এই টাইপের কনস্টেন্টস থাকে সাবজেক্ট টু ধরো এক্স ওয়ান মাইনাস টু এক্স টু লেস দেন ইকুয়াল টু ফাইভ আর একটা কনস্টেন্টস ধরো টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু থ্রি এই হলো তার কনস্টেন্টস আর কি থাকে তার নন নেগেটিভিটি কন্ডিশন থাকে এক্স ওয়ান এক্স টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো যে এই হলো একটা এল পিপির একটা কি বলবো একটা জেনারেল একটা ফর্ম কি একটা অবজেক্টিভ ফাংশন থাকে কনস্টেন্টস থাকে আর নন নেগেটিভিটি কন্ডিশন থাকে এটা অলরেডি আমরা জানি দিস ইজ এন এল পিপি আচ্ছা নেক্সট যেটা আমরা জানা উচিত সে হলো একটা এল পিপির সলিউশনের কি কি টাইপ হতে পারে একটা এল পিপির কি কি টাইপের সলিউশন হতে পারে টাইপ ওয়ান দেখো এগুলো আমরা পাবো যে একটা এল পিপির আমরা সলভ করলাম তার একটা ইউনিক সলিউশন থাকতে পারে ইউনিক সলিউশন থাকতে পারে একটা এল পিপির অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকতে পারে অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকতে পারে এর মানে মোর দেন ওয়ান সলিউশন থাকতে পারে মোর দেন ওয়ান সলিউশন মোর দেন ওয়ান সলিউশন থাকতে পারে একটা এল পিপির আনবাউন্ডেড সলিউশন থাকতে পারে আনবাউন্ডেড সলিউশন থাকতে পারে আনবাউন্ডেড সলিউশন এল পিপির ক্ষেত্রে হতে পারে যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন হতে পারে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন হতে পারে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ তার সলিউশন থাকতে পারে এই টাইপের একটা এল পিপির ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপের সলিউশন হতে পারে আচ্ছা আমরা এখন এগুলো দেখব যে একটা এল পিপির কে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি এবং তার সলিউশন কি কি টাইপের কি কি মানে পসিবিলিটি আছে এই টাইপের ইউনিক হতে পারে অল্টারনেটিভ হতে পারে মানে মোর দেন ওয়ান সলিউশন হতে পারে আনবাউন্ডেড সলিউশন হতে পারে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন হতে পারে অ্যান্ড অল্টারনেটিভ সলিউশনের ক্ষেত্রে দেখবে অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকা মানে একই জিনিস ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন থাকে ইন অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকা মানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন থাকে নাম্বার অফ পরে আমি বুঝিয়ে বলবো অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকা মানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন থাকা কাজে একটা এল পিপিকে যদি আমরা সলভ করি এই ধরনের কেসগুলো অ্যারাইজ হতে পারে আচ্ছা এই গেল এল পিপির কি কি টাইপ হতে পারে সলিউশন নেক্সট আমরা দেখি যে একটা এল পিপিকে আমরা কি কি মেথডে সলি সলভ করতে পারি মেথড কি কি মেথডে একটা এল পিপিকে আমরা সলভ করতে পারি আচ্ছা ফার্স্ট মেথড হলো গ্রাফিক্যাল সলিউশন গ্রাফিক্যাল মেথড গ্রাফিক্যাল সলিউশন একটা এল পিপিকে আমরা গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করতে পারি দুই নাম্বার হলো যেটা এখন আমরা মেনলি ডিসকাস করব সেটা হলো অর্ডিনারি সিম্প্লেক্স মেথড অর্ডিনারি সিম্প্লেক্স মেথড অর্ডিনারি সিম্প্লেক্স মেথড তিন নাম্বার হলো একটা এল পিপিকে আমরা সলভ করতে পারি ইউজিং বি গ্যাম টেকনিক বি গ্যাম টেকনিক ইউজিং বি গ্যাম টেকনিক চার নাম্বার একটা এল পিপিকে আমরা সলভ করতে পারি ইউজিং টু ফেজ মেথড ইউজিং টু ফেজ মেথড টু ফেজ মেথডে আমরা একটা এল পিপিকে সলভ করতে পারি একটা এল পিপিকে সলভ করা যায় পরে দেখবে ইউজিং ডুয়েলিটি টেকনিক ডুয়েলিটি টেকনিক ইউজ করে ডুয়েলিটি টেকনিক মানে ডুয়েলিটির সাহায্য নিয়ে আমরা একটা এল পিপিকে সলভ করতে পারি এটা আমরা দেখব পরে দেখব ডুয়েল সিম্প্লেক্স মেথড এল পিপিকে সলভ করা যেতে পারে ডুয়েল সিম্প্লেক্স মেথডে সলভ করা যেতে পারে একটা এল পিপিকে ডুয়েল সিম্প্লেক্স ইন দিস ওয়ে দেয়ার আর নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ উই ক্যান সলভ এন এল পিপি তো আপাতত এই ডিসকাশনে আমরা মেনলি এই তিনটা মেথডের উপরে আমরা 
এখন জোর দেব এই তিনটা মেথডের উপর আমরা এখন জোর দেব যে একটা এলপিপি কে এই ভাবে আমরা কিভাবে এই টেকনিক গুলো ইউজ করে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি তার জন্য আমরা একটা আগে এলপিপি নেই এরপরে আমি তোমরা সবাই জানো যে আমার মানে আমার আমি যে কোনো ডিসকাশনে আমি প্রথমে একটা एग्जांपल নিয়ে শুরু করতে আমি পছন্দ করি তো এই ক্ষেত্রেও আমরা একটা এলপিপি নেই একটা এলপিপি নিয়ে আমরা বাকি ডিসকাশন করি তো আপাতত আমরা এই এলপিপিটা সলভ করার চেষ্টা করব এটা এই এলপিপিটা নেই এটা হলো তোমাদের বইয়ের 143 পেজের নাম্বার 12 আচ্ছা এলপিপিটা কি আগে একটু লিখে নিই আমরা ম্যাক্স জেড ম্যাক্স জেড ইকুয়াল টু 2x1 प्लस फोर एक्स टू टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स फोर लेस देन इक्वल टू फोर टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू थ्री हमें जख ही लिखब आप भेरिएबल गो नीचे नीचे लेखार चेषा करब अदारवज भूल हार चान्स थे एक्स वन प्लस एक्स टू लेस दैन इक्वल टू थ्री एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री प्लस एक्स फोर लेस दैन इक्वल टू थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ग्रेटर दैन इक्ल टू जिरो यहाँ एलपिपि निल एलपिपिर यही हलो अबजेक्टिव फांगशन यो तीन टाइम कन्सटेंट यही हलो नन नेगेटिविटी कंडिशन तरह क्षेत्र में डिसिशन भेरिएबल क्या आज है चार्ट डिसन भेरिएबल आर मैंने क्या हलो एटे सल्व कर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर भैल्यू बैर कर एम भू बैर करब सो दैट ये कन्सटेंट्सगुलो सैटिस्फाइड है एट दि सेम टाइम अबजेक्टिव फांगशन मैक्सिमाइज हो यही हलो हमारे क्च तो एखरण एल पी पी क्यों सल्व करा जाए शिखब अच्छा जेको एल पी पी सल्व करते हमें हमारे प्रथम क्ज हो एल पी पीटा के स्टैंडार्ड फर्मे नहीं जावा एल पी पीटा के स्टैंडार्ड फर्मे नहीं जाब स्टैंडार्ड फर्म मान हमें एक डिसकस कर नहीं एखे तो मन करान स्टैंडार्ड एस टी एन टी स्टैंडार्ड फर्मे स्टैंडार्ड फर्म मान अच्छा स्टैंडार्ड फर्म मान अबजेक्टिव फांगशन मैक्सिमाइजेशन टाइपे रखार चेष्टा कर नम्बर कन्सटेंट्सगुल सब इक्ुएल टू रखार चेषा करब इक्ुएल टू रखब आप कन्सटेंट्सगुल सबग इक्ुएल टू रखब कन्सटेंट्स इक्ुएल टू रखब तीन नम्बर क्राइटेरिया हल रिक्वयरमेंट भेक्टर एगुल के बोले रिक्वयर फोर थ्री थ्री रिक्वयरमेंट भेक्टरगुल जाते नन नेगेटिव थे रिक्वयरमेंट भेक्टर एगुल नन नेगेटिव है दिस शुड भी ग्रेटर ग्रेटर दैन इक्ुएल टू जिरो और ये डिसिशन भेरिएबल जाते नन नेगेटिव थे डिसिशन भेरिएबलगुल जाते नन नेगेटिव थे यही हलो स्टैंडार्ड फर्मेर क्राइटेरिया एलपिपि जो चारोटाई सैटिस्फाई कर दें एलपिपिटा के बी स्टैंडार्ड फर्मे आखने देखो एट अच्छा एट तो मैक्सिमाइजेशन टाइप आज है डिसिशन भेरिएबलगुल नन नेगेटिव आट नन आज शुद्ध दुई नम्बर क्चटा करते हैं कन्सटेंट्सगुल इक्ुएल टू नहीं इक्ुएल टू बनाते हैं छाड़ा बाकी तीन टाइम क्योंकि अलरेडी करा आज स्टैंडार्ड फर्मे नीते खूब एक परिश्रम नहीं करब हमारे फार्ष्ट क्ज हलो एटे स्टैंडार्ड फर्मे नहीं जाब तो तुम्हारा अलरेडी जो स्टैंडार्ड फर्मे नीते हमें लेस दैन इक्ुएल टू टाइप कन्सटेंट्स थकले करते हैं स्लैग भेरिएबल जो करते हैं स्लैग भेरिएबल जो करब जो कर इक्ुएल टू टाइप कन्सटेंट्स बनाब ता लिखी जो कटार स्लैग भेरिएबल लागे तीनटार जो तीनटा लागे तो हमें इंट्रोडिंग इंट्रोडिंग स्लैग भेरिएबल्स स्लैग भेरिएबल्स की एक्स 
x6 and x7 we can rewrite rewrite the lpp the given lpp in standard form in standard form as তাহলে এই এল পিপিটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কিভাবে লিখে দেখো তাহলে ম্যাক্স জেড ম্যাক্স জেড ইকুয়াল টু টু এক্স ওয়ান প্লাস ফোর এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর সাবজেক্ট টু কি এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু প্লাস এক্স ফোর এখানে একটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল লাগবে ইকুয়াল টু বানাতে হলে তাহলে এক্স ফাইভ আচ্ছা ফোরটা আমি স্টুডেন্টদের বলি এটা একটু পরে লিখি তাহলে লেখাটা দেখতে সুন্দর একটু পরে লিখবো আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে কি হবে টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু আচ্ছা তার ক্ষেত্রেও একটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল লাগবে তাহলে প্লাস এক্স সিক্স এরপর একটা কি এক্স টু প্লাস ফোর এক্স থ্রি ফোর এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর তার ক্ষেত্রে একটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল লাগবে এক্স সেভেন এবার ইকুয়াল টুগুলো দিই তাহলে একই লাইনে সুন্দর করে লিখা যায় কে দিকে কি ফোর থ্রি থ্রি আচ্ছা এবার নন নেগেটিভ কন্ডিশন এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর আগেই নন নেগেটিভ ছিল আর স্ল্যাক ভেরিয়েবলগুলো সবসময় নন নেগেটিভ হয় আমরা জানি তাহলে এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এগুলোও নন নেগেটিভ আচ্ছা কাজেই দেখো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে এল পিপিটাকে লিখে ফেললাম এখানে দেখো সব এটা ম্যাক্সিমাইজেশন আছে বা আগেই ছিল এগুলো ইকুয়াল টু টাইপের এগুলো সব নন নেগেটিভ এগুলো নন নেগেটিভ কাজেই ইট ইজ ইন স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আচ্ছা এখানে আর একটা বলা উচিত ধরো এখানে কিন্তু ম্যাক্স মানে অবজেক্টিভ ফাংশনেও কিন্তু এগুলো মানে আছে আমরা ধরতে পারি এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এবং অবজেক্টিভ ফাংশনে এমনি দেখা যাচ্ছে না এগুলো দেখা যাচ্ছে না মানে এগুলো জিরো ইন্টু এক্স ফাইভ প্লাস জিরো ইন্টু এক্স সিক্স প্লাস জিরো ইন্টু এক্স সেভেন এই ফর্মে আছে এই জন্য আমরা আমাদের আর লিখতে হয় না বাট এগুলো এখানে আছে আমরা যদি মানে প্রশ্ন আসে বা আমাদের জিজ্ঞেস করে যে এগুলো কোথায় গেল যে এগুলো আছে এগুলো কোফিসিয়েন্ট হলো জিরো তো যাই হোক আমরা তাহলে যে গিভেন এল পিপিটা আছে তাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে এলাম স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের ক্রাইটেরিয়া অলরেডি আমরা জানি আমরা তো তাও আমি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে লেখলাম এই চারটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের ক্রাইটেরিয়া তো এইগুলো আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে এলাম আমাদের তিনটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল ইউজ করতে হয়েছে এগুলো করে আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখলাম এবার আমরা সিম্প্লেক্স মেথড ইউজ করে এই এল পিপিটাকে সলভ করার চেষ্টা করব তাহলে লিখি নাও উই উইল সলভ দিস উই উইল সলভ দিস এল পি পি ইউজিং সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম ইউজিং সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম আচ্ছা ইউজিং সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম আচ্ছা এবার সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম ইউজ করে এল পি পিটা যদি সলভ করতে হয় যে কোনো এল পি পি সলভ করতে হয় তাহলে আমরা ইন দি ফর্ম অফ এ টেবিল আমরা করি কিন্তু ফর্ম অফ এ টেবিল যদি করি তাহলে আমাদের অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে যদি ফর্ম অফ এ টেবিল করলে আমাদের অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে কাজেই আমরা একটা টেবিল বানিয়ে এটা করার চেষ্টা করব আচ্ছা এখানে আগে বলে রাখি যে টেবিল একটু লেন্ডি হয় সেক্ষেত্রে তোমরা সবসময় খাতার একেবারে উপরের থেকে টেবিলটা শুরু করবে যাতে একটা পেজের মধ্যে পুরোটা শেষ হয় আদারওয়াইজ পেজ যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এটা বেশ মানে এক্সামের পক্ষেও চেক করা একটু মুশকিল তোমাদের পক্ষে অঙ্কটা করা মুশকিল তো আমরা সবসময় চেষ্টা করব একই পেজে প্রবলেমটাকে সলভ করার অ্যাকর্ডিং টু ইউর সিলেবাস তোমাদের ম্যাক্সিমাম চারটা টেবিল হতে পারে তো পরীক্ষায় চারটা টেবিল পর্যন্ত লাগতে পারে আচ্ছা যাই হোক এগুলো আমরা পরে দেখছি তো এখন আমরা দেখি যে সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম ইউজ করে কিভাবে এই প্রবলেমটাকে সলভ করা যায় তো আমরা পরের পেজে যাই আমরা টেবিলের সাহায্য নিয়ে অঙ্কটা করব আচ্ছা দেখো আমরা তাহলে এখানে দেখো টোটাল কয়টা ভেরিয়েবল আছে টোটাল সেভেন সাতটা ভেরিয়েবল আছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট টেবিলে ধরতে পারি আমাদের টুয়েলভ না মানে টুয়েলভ কলাম লাগবে সবসময় ভেরিয়েবলের থেকে পাঁচটা কলাম বেশি লাগে তো ফার্স্ট টেবিলে আমরা 
12 কলাম লাগবে তো এই এতে আমরা 12 কলাম দিয়ে এটা শুরু করা শুরু করি আমাদের দেখি कलम प्रत्येक कलम नोटेशन आलम ठीक लिखबे जीरो x1 वेरिएबल के साथ में एसोसिएटेड वेक्टर था यार माने 1 2 0 तो a1 हलो 1 2 0 ये हलो a1 अच्छा हमें माने एक बार तो सावधान कर दीजिए खूब केयरफुली लिख दी एक ता नंबर जो भी लिखते हैं बंदों को लोग पूरा प्रॉब्लम माने सेस तो बता पूरा टाइ एक ता नंबर जो भी भूल होए तो हमें पूरा टा प्रॉब्लम ही चाहिए। क्योंकि खूब केयरफुली कैलकुलेशन करते हुए, अदरवाइज द मेथड इज़ नॉट टाफ। ऐटा टाफ इन द सेंस जे ऐसा ने भूले चांस था बिशी था के। अदर किंतु प्रोसीड्यूट आ देखो, अमी तो शॉप बोले दिच्छी, कोठीन मने हो बना। अच्छा, ए ये दो तो ते नहीं जीरो जीरो फोर जीरो जीरो फोर ए फोर माने एक्स फोर एक ऑफिसर वन जीरो वन वन जीरो वन ए फाइव माने वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो ए सिक्स देखो जीरो वन जीरो ए सेवेन हलो जीरो जीरो वन कजे हमरा प्रत्येक टा भेरी बोले साथे एसोसिएटेड वेक्टर गुलु अमरा ऐकने लिखला अच्छा एबार देखो सी जे गुलु अमरा लिखते बार सी जे देखो सी जे हलो सी जे हलो ऐकने अमरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक सी जे लगभो एक्स वन एस साथे कतो आशा कोफिशिएंट टू अजी ए वन अरु परे लग लगभो अमरा टू एक्स टू साथे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कतो आशा फोर अजी ए टू रु परे फोर एक्स थ्री साथे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वन तो ले थ्री रु परे वन सिमिलरली ये खाने वन ए परे रु परे वन एक्स फाइव अमी एक टू आगे बोले चलन की � टेक्निक
আমরা দেখি যে আচ্ছা বি দেখো বি বি দেখার টেকনিক হলো যে রাইট হ্যান্ড সাইডের এলিমেন্টগুলো হলো বি কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে ফোর থ্রি থ্রি তাহলে বি হবে ফোর থ্রি থ্রি দিস ইজ বি আচ্ছা এবার আমরা দেখি দেখো এই ক্যাপিটাল বি কিভাবে লেখে ক্যাপিটাল বি হলো স্ট্যান্ডার্ড বেসিস ক্যাপিটাল বি হলো স্ট্যান্ডার্ড বেসিস এখানে আমরা দেখি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কোন কেন্টাফার করে আমরা অলরেডি জানি যে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস মানে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস মানে ই থ্রি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস ধরা হয় ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এই তিনটাকে ধরা হয় ই থ্রি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কাজেই দেখি ওয়ান জিরো জিরো কোনটা ওয়ান জিরো জিরো এই যে এ ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো কোনটা এ সিক্স জিরো জিরো ওয়ান হলো এ সেভেন কাজেই বিতে আসবে এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন লক্ষ্য রাখবে এই সিকুয়েন্সটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে আদারওয়াইজ গন্ডগোল হবে ফার্স্ট ওয়ান জিরো জিরো লিখবো এরপরে জিরো ওয়ান জিরো এরপরে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন এখানে আসবে জাস্ট ভেরিয়েবলগুলো এই স্ট্যান্ডার্ড বেসিসের করসপন্ডিং ভেরিয়েবলগুলো এর মানে এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এই আসবে ভেরিয়েবলগুলো আচ্ছা সিবি সিবি মানে আমরা দেখো এখানে কত লিখবো আমরা দেখবো এ ফাইভের উপরে কত আছে এ ফাইভের উপরে জিরো এর মানে এখানে জিরো এ সিক্সের উপরে কত আছে দেখবো জিরো এখানে জিরো এ সিক্সের উপরে সেভেন আরে জিরো কাজে এখানে জিরো কাজে দেখো ফার্স্ট টেবিলটা আমরা মানে লিখার কাজটা অলমোস্ট কমপ্লিট আমরা কিভাবে লিখলাম তোমরা প্রয়োজনে এই ভিডিওটা রিপ্লে করে করে দেখবে আমরা এ ওয়ান এ টু এগুলো সব এই এখান থেকে লিখলাম সি যেগুলো দেখলাম এখান থেকে বিগুলো হলো এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে যেগুলো আছে আচ্ছা এটা কিভাবে লিখেছি আমরা স্ট্যান্ডার্ড বেসিসটা খোঁজ করলাম খোঁজ করে এটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখলাম এটা লিখলে এটা লেখা জাস্ট এর জায়গায় এক্স লিখে দিলেই হয় আর সিবি কিভাবে করলাম আমরা দেখলাম এই এই রোটা থেকে আমরা সিবিগুলো চয়েস করলাম এইভাবে আমরা ফার্স্ট টেবিলে এন্ট্রিগুলো দিয়ে দিলাম এবার হলো ফার্স্ট টেবিলের ক্যালকুলেশন ফার্স্ট টেবিলের ক্যালকুলেশন এখন আচ্ছা ক্যালকুলেশন করতে হলে দেখো আমরা এই টেবিলটাকে আগে কমপ্লিট করে নেই তাহলে এইভাবে আমরা টেবিলটা কমপ্লিট করলাম আচ্ছা কিভাবে করে দেখো এখানে কত লিখব দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস মাইনাস দিস তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট মাইনাস টু লক্ষ্য করো দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস মাইনাস দিস মানে মাইনাস ফোর সেম টেকনিক এগুলি এখানে যেগুলো সবগুলো যেহেতু জিরো আছে আলটিমেটলি জিরো এর মানে এটা হবে মাইনাস ওয়ান এটা হবে মাইনাস ওয়ান এটা হবে জিরো 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 এই রোটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স রো ইন্ডেক্স রো এটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স রো তাহলে আমরা ইন্ডেক্স রোটাও লিখে ফেললাম ফার্স্ট টেবিলে এখানে আমরা ডাইরেক্টলি লিখতে পারি আমাদের ক্যালকুলেশন করে ইন্ডেক্স রোটা আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা দেখো এবার কাজ হলো আমরা দেখবো ইন্ডেক্স রোর মধ্যে মোস্ট নেগেটিভ কোনটা আছে ইন্ডেক্স রোর মধ্যে মোস্ট নেগেটিভ হলো মাইনাস ফোর আমরা মাইনাস ফোরের পাশে একটা আপওয়ার্ড এরু দেব এটাকে বলা হয় এন্টারিং ভেক্টর যেটা মোস্ট নেগেটিভ এটাকে একটা আপওয়ার্ড এরু দিলাম এটাকে বলা হয় এন্টারিং ভেক্টর এই প্রবলেমটা যখন আমরা মানে শেষ হবে তখন আমি আরও কিছু কথা বলবো এখন বেশি কথা বললে তোমরা হয়তো পাজাল্ট হতে পারো আপাতত এখানে আর ডিটেলস কিছু বলছি না আমরা পরে বলবো তো মাইন যেটা মোস্ট নেগেটিভ তার পাশে একটা আপওয়ার্ড এরু দেবো এটাকে বলবো আমরা এন্টারিং ভেক্টর এখন কাজ হলো আমরা বি বাই এন্টারিং ভেক্টর বি এই হলো স্মল বি আর বাই যেটা এন্টারিং ভেক্টর এটা বের করবো কাজে এটার ক্ষেত্রে কত এটার ক্ষেত্রে ফোর বাই থ্রি এটার ক্ষেত্রে 
थ्री बै थ्री सरि थ्री बन एट थ्री बन ये जिनगुलो के बला है मिनि रेशियो मिनि रेशियो ये मिनि रेशियोटा बैर करब तो मिनि रेशियो क्यों बैर कर बी बंटारिंग वैक्टर मैं यार क्षेत्र में कि है फोर ब थ्री तर क्षेत्र थ्री बन मान थ्री तरह क्षेत्र में थ्री थ्री बन मान थ्री तो क्यों कर ली बंटारिंग वैक्टर कर लो अच्छा एखे एक जिन लक्ष्य रखते हैं जे एट करार समय एंटारिंग भेक्टर जे कम्पोनेंटगुल पजिटी शुद्ध एगुलू दिए डिवाइड कर निगेटिव जिरो हमें डिवाइड किसू करबना जस्ट एक डैश दिए रेखा देव ब्लैंक रेखा देव शुदुम्र जगू पजिटी एगुलू दिए डिवाइड करब जेहतु एखे सबग पजिटी यज सबग मिनि रेशियो हमें बैरिए तो मिनि रेशियो बैर करार समय ये जिनटा माथाय रखब मिनि रेशियो क्षेत्र में कि शुदुम्र एंटारिंग भेक्टर जगू पजिटी एगुलू दिए डिवाइड करब जो नेगेटिव जिरो थे तक हमें एक डैश मैं ब्लैंक छड़े देव जगह अच्छा तो हमें देखो हमारे टेबिल वन कलकुलेशन शेष फार्ष्ट टेबिल वन एंट्रीगुलू दिए कैलकुलेशन कि एंट्रीगुलू देवर पर बैर कर लम इंडेक्स रो बर कर लम एब इंडेक्स रोर उपर डिपेंड कर एंटारिंग भेक्टर बैर कर लम एंटारिंग भेक्टर थे मिनि रेशियो बैर कर लगे टेबिल वन कमप्लीट एबार् टेबिल टूते जा टेबिल टूते जाब अच्छा टेबिल टूते जावर आगे देखो टेबिल वन आकटा क्च कर मिनि रेशियो थे देखो मिनिमाम मिनिमाम नाम बोझा जाए मिनिमाम एखे मिनिमाम हलो फोर ब थ्री एब फोर ब्री दिए एभवे फोर ब थ्री बराबर एगिए जाब फोर ब्री बराबर एगिए गले देखो एंटारिंग भेक्टर साथ दुटो रास्ता कथाय मिलल एक हलो एंटारिंग भेक्टर और एक हलो मिनि रेशियो कथाय मिलल एखे एस मिलल एटे दिल एक स्कोर दिए रखे बोला मैंने रखबे की एलिमेंट इट इज कल्ड की एलिमेंट ता मिनि रेशियो थे की एलिमेंट बैर कर लच्छा एब मिनि रेशियो बराबर की एलिमेंट बराबर एक ही जिन बराबर आकटू गए देखी कौन भेक्टर पाव जाए ए फाइव के पेल एफ आई एर पास एफ आई जेखने आज है तरह जगह एक डाउनवर्ड एरो देव एवं एफ आई के धरा हो डिपार्टिंग भेक्टर ए टू इज दि एंटारिंग भेक्टर एफ आई इज दि डिपार्टिंग भेक्टर यही हल विभिन्न टार्मिनोलजी एखे नूतन कर शिखल की कि शिखल एखे देखो हमारा एंटारिंग भेक्टर देखल डिपार्टिंग भेक्टर देखल देखल की एलिमेंट देखल मिनि रेशियो ये टेबिल कि टार्मिनोलजी तुम्हारा मन रखे एंटारिंग भेक्टर की जेटा मोस्ट नेगेटिव एटे एंटारिंग भेक्टर दी डिपार्टिंग भेक्टर की देख एक ही देखल कि बैर कर मिनि रेशियो बराबर गए जो पावा जाए डिपार्टिंग भेक्टर की एलिमेंट की एलिमेंट हलो एंटारिंग भेक्टर और मिनि रेशियो इंटरसेकशन जैसे मिट कर एट हलो की एलिमेंट अच्छा नेक्स्ट हमें पर टेबिले जा टेबिले देखो पर टेबिलटाने कर चेष्टा कर एखने सब चे बड़ बेपार खेत जेटा ख्याल रखते हैं से हलो कैलकुलेशन कैलकुलेशन जाते बिंदु मात्र भूल ना हो मोस्ट इम्पोर्टेंट अदारवैज मेथड खूब कठिन निश्चय मन होना अच्छा एखे देखो आप बार बार ही बोल एंटारिंग भेक्टर और डिपार्टिंग भेक्टर तो एंटारिंग भेक्टर मान येक्टर गए ढुक से डिपार्टिंग भेक्टर मान भेक्टर बैरिए जा तो कथाय गए ढुक से कथाय गए बैरिए जाटार आंसार हमें एक खुणी पा एटार आंसार हमें एक खुणी पा अच्छा देखो कि भावे सेकेंड टेबिल शुरू करब 
কি এলিমেন্ট কোনটা থ্রি আমার এখনের কাজ হবে থ্রি এলিমেন্ট সরি কি এলিমেন্টটাকে আমার ওয়ান বানাতে হবে উই হ্যাভ টু মেক দিস কি এলিমেন্ট ওয়ান কি এলিমেন্টটাকে আমরা ওয়ান বানাবো কিভাবে বানানো যায় থ্রি দিয়ে ডিভাইড করে দিই সবটাকে ডিভাইড করবো থ্রি দিয়ে আমরা একেবারে এখান থেকে শুরু করে এখান একেবারে অতটুক পর্যন্ত সবটাকে থ্রি দিয়ে ডিভাইড করবো তাহলেই এটা ওয়ান হবে তাহলে করি তাহলে আমরা থ্রি দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কি দাঁড়াবে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি জিরো জিরো তাহলে আমরা এটাকে ওয়ান বানালাম এবার আমার কাজ হবে এই মানে এই কলামে এটা ছাড়া বাকি যা কিছু থাকবে সবগুলোকে জিরো বানাতে হবে কি এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানাবো আর কি এলিমেন্ট ছাড়া বাকি যা কিছু থাকবে সবগুলোকে আমরা জিরো বানানোর চেষ্টা করবো এখন জিরো কিভাবে বানাতে হয় টেকনিকটা দেখো আমরা কি করব এটাকে জিরো বানাবো এটা জিরো বানাতে এটাকে জিরো বানাতে হলে আমরা এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত পুরোটা লাইন রাফে কোথাও লিখব রাফে লিখি রাফে আমরা কোথাও লিখি তাহলে কি থ্রি টু ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো আমরা রাফে লিখে রাখলাম আচ্ছা কোনটাকে আমরা জিরো বানাবো এই ওয়ানটাকে উপরে একটা দাগ দিয়ে রাখলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এই রোটা উপরে লিখলাম এবার আমরা এই রোটা লেখবো তার ঠিক নিচে এই রোটা মানে থ্রি কে ওয়ান বানানোর পরে যে রোটা পেয়েছি এই রোটা ঠিক তার নিচে লেখবো তাহলে কি আছে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি জিরো জিরো আচ্ছা এবার দেখো কি করলে এই রেজাল্টটা জিরো আসবে আমার এটাকে জিরো বানাতে হবে দেখো এই ক্ষেত্রে সোজা জাস্ট এটা থেকে এটাকে সাবট্রাক্ট করে দিলে এটা জিরো হবে সো ধরো এখানে যদি ফাইভ থাকতো এখানে যদি ফাইভ থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের কি করতে হতো এটাকে আমরা মাইনাস ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম মাইনাস ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটাও এটা হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ তখন ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ নিলে জিরো হবে কাজে এখানে যেহেতু ওয়ান আছে আমার এত কিছু চিন্তা করা থাকেনি আমরা ডাইরেক্ট এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করে দিই বা এইভাবে মনে রাখতে পারি আমরা মাইনাস ওয়ান দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলেই আমাদের এখানে যোগ করি তাহলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে কি হবে থ্রি মাইনাস ফোর বাই থ্রি কত হবে নাইন মানে ফাইভ বাই থ্রি এটা টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মানে টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মানে ফাইভ বাই থ্রি ঠিক লাগলাম তো থ্রি মাইনাস এত ফাইভ বাই থ্রি আচ্ছা এটা হবে জিরো এটা জিরো এটা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা ওয়ান এটা জিরো কাজেই এটাকে আমরা কি পেলাম এখান থেকে আমরা পেলাম এই নতুন এটাকে জিরো বানানোর পরে নতুন পেলাম এটা কি ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো তাহলে এটার কাজ শেষ এবার দেখো কি বলছিলাম কি এলিমেন্ট ছাড়া বাকি যা কিছু থাকবে সবগুলোকে আবার জিরো বানাতে হবে মানে এটাকেও জিরো বানাতে হবে কাজে সেম টেকনিক ইউজ করো এটা আমরা লিখি থ্রি জিরো ওয়ান এটাকে জিরো বানাবো এই জন্য দিয়ে রাখলাম ফোর ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আচ্ছা কার সাহায্যে বানাবো সবসময় কিন্তু এটা কি এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানিয়ে যেটা রোটা পেয়েছি এই রোটার সাহায্যে তাহলে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি জিরো জিরো আগের মতোই এই ক্ষেত্রেও সোজা আমরা মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাত্র প্রায় করে যোগ করে দিই থ্রি মাইনাস ফোর বাই থ্রি মানে ফাইভ বাই থ্রি এটা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা জিরো এটা ফোর এটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মানে টু বাই থ্রি এটা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা জিরো এটা ওয়ান তাহলে নতুন রো কি ফাইভ বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি জিরো ফোর জিরো ফোর টু বাই থ্রি 
माइनस वन ब्री जिरो वन हलो नतन रूप अच्छा एब देख हमारे स्टैंडार्ड बेसिस की मान वन जिरो 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 वन जिरो 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 वन कथाय पाई ये वन जिरो जिरो मान को ए टू ता स्टैंडार्ड बेसिसगुल कलम स्टैंडार्ड बेसिसगुल मैं सरियलि लिखी फार्ष्ट वन जिरो जिरो मैं ए टू ए टू लिखल इरपर जिरो वन जिरो जिरो वन जिरो कथा मैं को सिक्स एरपे जिरो जिरो वन मैं ए सेभेन स्टैंडार्ड बेसिसगुल सरियलि लिखल एरपर एखने कि जस्ट भेरिएबलगुल मैं एक्स टू एक्स सिक्स एक्स सेभेन पे गल अच्छा एदि के क्यों लिखब आप जस्ट देखो ए टूर पर टूर पर फोर मैं एखे फोर ए सिक्सर उपरे कि आ सिक्सर उपरे जिरो मैं जिरो ए सेवेनर उपरे कि आने जिरो मान जिरो सेकेंड टेबिले सेभेन टेबिल बनिए फिलल एक कैलकुलेशन बाकी आकेंड टेबिले जस्ट हमें एन कलकुलेशन मैं इंडेक्स रोटा बैर करते सेकेंड टेबिले इंडेक्स रोटा एन बैर करते हैं अच्छा तार आगे देखी देखो आपको एंटारिंग भेक्टर डिपार्टिंग भेक्टर एंटारिंग भेक्टर डिपार्टिंग भेक्टर जो कथाय एंटारिंग कथाय डिपार्टिंग एट लक्ष्य कर ले बुझे आगे बेसिसटा कि छो बेसिसटा छो ए फाइव ए सिक्स ए सेभेन एब देखो बेसिस कौनटा डिपार्टिंग ए फाइव देखो एन बेसिस नहीं बेस देखो ए फाइव ए सिक्स ए सेभेन छो ए फाइव नहीं ए सिक्स ए सेभेन तर जगह कि ढुके से ए टू ये ए टूटा एस ढुके से यह आगे बोलोम एंटारिंग ए टू एंटारिंग मान ए टू एस बेसिस ढुक और ए फाइव के बीच डिपार्टिंग मैं ए फाइव बेसिस बैरिए जाए हमें आबाँ बोलिए एंटारिंग भेक्टर डिपार्टिंग भेक्टर बोलते कि देखल एंटारिंग भेक्टर मान एखे देखो जो बेसिसटा कि छो ए फाइव ए सिक्स ए सेभेन तो एन एंटारिंग ए टू एंड डिपार्टिंग ए फाइव एर मान पर बेसिस ए फाइव ट डिपार्टिंग मैं ए फाइव थक मैं एंटारिंग ए टू एर मैं पर बेसिस ए टू ढुक और ए फाइव बैरिए जाए देखो पर बेसिस कि ये ए फाइव जगह ए टू ए सिक्स ए सेभेन एर मैं एंटारिंग डिपार्टिंग इट इज टू बेसिस एंड फ्रम बेसिस एंटारिंग डिपार्टिंग क्या बेसिस थे अच्छा तो हमें आप सेकेंड टेबिले जस्ट एक इंडेक्स रोड कैलकुलेशन और मिनि रेशियो बाकी एगो कर फिली तो यो हमारे अलरेडी जाना आई करते हैं कत हो फोर बी फोर बै थ्री माइनस टू फोर बै थ्री माइनस टू मैं माइनस टू बै थ्री माइनस टू ब्री अच्छा एपर एट देखी फोर माइनस फोर मान जिरो माइनस वान इट इज माइनस वान एरपर एक एट कत हो फोर ब्री माइनस वान मान वन ब्री एरपर एक फोर ब्री एरपर एक फोर ब्री एरपर एक जिरो एट जिरो यही हलो इंडेक्स रो कलकुलेशन कर लम फर सेकेंड टेबिल अच्छा नेक्स्ट देखी हमें देखिए मोस्ट नेगेटिव को मोस्ट नेगेटिव हलो देखो टू ब्री माइनस टू ब्री और माइनस वन एट कट इज एंटारिंग भेक्टर इट इज एंटारिंग भेक्टर एबार् देखीजे एंटारिंग भेक्टर कम्पोनेंटगुलू दिए बी के डिवाइड करब ता मिनि रेशियो पा तो एखे एक जिस लक्ष्य करो देखो जेटा एखे बोले मिनि रेशियो कैलकुलेशन करार समय एंटारिंग भेक्टर शुदुम्र पजिटिव कम्पोनेंटगुल दिए डिवाइड करब जो जिरो व नेगेटिव थे तो ब्लैंक ड़े देव तो एक क्षेत्र में देखो दोटो जिरो आसे मैं एगुल क्षेत्र में कैलकुलेशन है ना ब्लैंक ड़े दिल शुद्ध एटार क्षेत्र में कत बर कम्पोनेंट हल तो मैं फाइव बै टुएल्व इट इज फाइव बै टुएल्व अच्छा तो हमें एन मिनि रेशियो देखो मिनि रेशियो तो किस नहीं तो हमें यही बराबर एस ए एंटारिंग भेक्टर साथ ही इंटरसेकशन हलो एट दिस इज दि की एलिमेंट एट की एलिमेंट और टू एगिए को पेलम ए सेभेन एर मैं ए सेभेन डिपार्टिंग भेक्टर इट इज डिपार्टिंग भेक्टर हमें डाउन वार्ड एलो दिल देखो हमें टेबिल टुर क्ज कमप्लीट कर लेबिल टुर क्ज हम कमप्लीट कर लच्छा एखे कि देखल एंटारिंग भेक्टर हलो ए थ्री और डिपार्टिंग भेक्टर हलो ए सेभेन 
এর মানে আমরা মানে বুঝে নিলাম যে পরের টেবিলে পরের টেবিলে এখানে যে বেসিস বেসিসের মধ্যে এ সেভেন থাকবে না তার জায়গায় কোনটা ঢুকবে তার জায়গায় ঢুকবে এ থ্রি আচ্ছা নেক্সট তাহলে আমরা পরের টেবিলে যাই পরের টেবিলে আমরা পরের টেবিলটা কমপ্লিট করি আমার টেবিলটা সুন্দর হয়নি তোমরা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে আঁকার চেষ্টা করবে দিস ইজ আওয়ার নেক্সট টেবিল আচ্ছা তো নেক্সট টেবিলে দেখো আমার কি কাজ নেক্সট টেবিলে আমার কাজ হলো যে ফার্স্ট কাজ হলো এটাকে কি এলিমেন্টটাকে আমার ওয়ান বানাতে হবে এর মানে আমি ফোর দিয়ে ডিভাইড করব থ্রু আউট আমরা ফোর দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কি পাবো এই জায়গায় পাবো ফাইভ বাই টুয়েলভ এই জায়গায় পাবো আমরা ফাইভ বাই টুয়েলভ এখানে ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান আচ্ছা ফোর দিয়ে ডিভাইড করলাম এটা কত হবে এটা হবে ওয়ান বাই সিক্স তো সরি হ্যাঁ ওয়ান বাই সিক্স এটা ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এটা হবে ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে জিরো এটা ওয়ান বাই ফোর এই হলো আমরা এটাকে ওয়ান বানালাম আর কি কাজ বাকি দুটো কি এটা ছাড়া এই কলামে যে বাকি দুটো জিনিস বাকি দুটো বা যাই থাকুক না কেন এগুলোকে জিরো বানাতে হবে তো ইন দ্যাট কেস উই আর লাকি দ্যাট বাকি দুটো দেখো অলরেডি জিরোই আছে মানে আমার এখানে আমার পরিশ্রমটা বেঁচে গেল অলরেডি জিরো আছে তাহলে আমরা এইভাবে ছেড়ে দিই যা আছে তাই লিখে নেই তাহলে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি জিরো জিরো আচ্ছা আর এখানে কি আছে ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান জিরো আচ্ছা আমরা এবার দেখি কি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কি কি ওয়ান জিরো জিরো কোথায় এই যে ওয়ান জিরো জিরো মানে এ টু এবার দেখি জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো হলো এটা মানে এ সিক্স এবার দেখি জিরো জিরো ওয়ান কোথায় আছে জিরো জিরো ওয়ান হলো এ থ্রি জিরো জিরো ওয়ান হলো এ থ্রি তাহলে যেটা আগে দেখো বলেছিলাম যে আমাদের এই এ সেভেন বেরিয়ে যাবে এখান থেকে আমরা বুঝলাম আগেই বুঝেছিলাম আর এ থ্রি ঢুকবে তার জায়গায় যেটা আমরা আগের টেবিলেই বুঝে গিয়েছিলাম আচ্ছা তো তাহলে এখানে কত হবে এখানে হবে এক্স টু এক্স সিক্স অ্যান্ড এক্স থ্রি এখানে কি লিখবো আমরা দেখবো এ টুর উপরে কি লেখা আছে ফোর আমরা দেখব এখানে এ সিক্সের উপরে কত লেখা আছে জিরো আমরা দেখব এ থ্রির উপর কত লেখা আছে এ থ্রির উপরে লেখা আছে ওয়ান তাহলে দেখো থার্ড টেবিলের কাজ আমরা অনেকটাই গুটিয়ে এনেছি এখন আমরা ইন্ডেক্স রোটা ক্যালকুলেশন করব ইন্ডেক্স রো ক্যালকুলেশন করি আমরা আমরা ইন্ডেক্স রোটা ক্যালকুলেশন করে এরপরে দেখব আমরা মানে কি পজিশন আছে এটা হলো ইন্ডেক্স রো ইন্ডেক্স রো আসলে ইন্ডেক্স রো ক্যালকুলেশন করেই আমরা বলতে পারব হুয়েদার উই ক্যান স্টপ ইয়ার হিয়ার অর উই হ্যাভ টু প্রসিড ফর দ্যাট কারণ ইন্ডেক্স রোতে আমরা যখন দেখব যে কোনো নেগেটিভ নেই তখন আমরা থামতে পারব আদারওয়াইজ উই হ্যাভ টু প্রসিড অনওয়ার্ডস কাজেই আমরা ইন্ডেক্স রোটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ইন্ডেক্স রো ক্যালকুলেশন করার টেকনিক অলরেডি তোমরা খুব ভালো করেই জানো এটা কথা হবে দেখো দিস ইন টু দিস প্লাস দিস ইন টু দিস প্লাস দিস ইন টু দিস মাইনাস দিস তাহলে দেখো কত হবে সিক্সটিন ইন্টু থ্রি সিক্সটিন ইন্টু থ্রি এটা তো জিরো এটা হবে ফাইভ বাই টুয়েলভ প্লাস ফাইভ বাই টুয়েলভ মাইনাস সরি একটু বোধ হয় ভুল করলাম না এটা না আমাদের তো বি এখান থেকে তো সরি ভুল করলাম আমি ফোর বাই থ্রি দেখো কত জায়গায় আমি বিটা নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা তো এখান থেকে শুরু করব তাহলে দেখো মানে প্রতিটা স্টেপে ভুল হওয়ার চান্স থাকে খুব কেয়ারফুলি করতে হবে আচ্ছা কত ফোর বাই থ্রি 
এদিকে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ফোর বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ আর এদিকে মাইনাস টু ফোর বাই থ্রি এদিকে জিরো এদিকে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ আর এখানে মাইনাস টু তাহলে কত হবে টুয়েলভ সিক্সটিন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এদিকে প্লাস সিক্সটিন মানে নাইন মাইনাস নাইন বাই টুয়েলভ এর মানে মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস পেয়ে গেলাম মানে বুঝে নিলাম আমাদের কিন্তু প্রবলেম অঙ্ক শেষ হয়নি মানে আরও এগোতে হবে আরও এগোতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এটা এটা দেখো এটা কত হবে এগুলো ফোর বাকি দুটো জিরো ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস জিরো এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো এখানে ফোর বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই সিক্স ফোর বাই এটা তো জিরো ফোর বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান ফোর বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হলো এইট প্লাস ওয়ান মাইনাস সিক্স মানে নাইন মানে থ্রি বাই সিক্স মানে হাফ আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে ফোর বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ফোর বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ সিক্সটিন মাইনাস ওয়ান এগুলো টু ফিফটিন বাই টুয়েলভ মানে ফাইভ বাই ফোর এটা হবলো ফাইভ বাই ফোর এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে দেখো এটা জিরো এটা জিরো জিরো এটার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা তাহলে দেখো নেগেটিভ আমার ইন্ডেক্স রো একটা নেগেটিভ পেয়েছি আমরা ইন্ডেক্স রো আমরা একটা নেগেটিভ পেয়েছি এর মানে এটাই হবে আমার এন্টারিং ভ্যাক্টর আমরা একটা আপওয়ার্ড এরো দিয়ে দিলাম আমরা কি করি মোস্ট নেগেটিভটা যেহেতু এখানে আর কিছু নেই মানে এটাই মোস্ট নেগেটিভ তাহলে দিস ইজ দি এন্টারিং ভ্যাক্টর এবার কি করব মিনি রেশিও বের করব আমরা এবার মিনি রেশিও বের করব মিনি রেশিও কিভাবে বের করতে হয় আমরা অলরেডি জানি মিনি রেশিও আমরা টেবিলটা এখানে একটু ক্লামজি হয়ে গেছে যাই হোক আচ্ছা মিনি রেশিও কিভাবে বের করতে হয় বি বাই এন্টারিং ভেক্টর টেকনিকটা কি বি বাই এন্টারিং ভেক্টর তাহলে ফোর বাই এত সরি ফোর বাই থ্রি বাই এত মানে ফোর এর মানে ফোর ফাইভ বাই থ্রি প্লাস বাই এত ফাইভ বাই থ্রি মানে ওয়ান আচ্ছা ওয়ান আচ্ছা এটা হলো কি এটা হলো নেগেটিভ আমরা কি এখানে কি বলেছিলাম যে অনলি পজিটিভগুলো নিয়ে আমরা ডিভাইড করব নেগেটিভ বা জিরো হলে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ছড়ে ছেড়ে দেব এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে শুধু পজিটিভ কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আমরা ডিভাইড করব আদারওয়াইজ আমরা ব্ল্যাঙ্ক ছেড়ে দেব তো এই হলো মিনি রেশিও মিনিমাম কোনটা ওয়ান মিনিমাম তাহলে কি টেকনিক ওয়ান দিয়ে ওয়ান বরাবর সোজা আসব গিয়ে দেখব এন্টারিং ভেক্টরের সাথে কোথায় ইন্টারসেকশন হয় এখানে ইন্টারসেকশন হয় মানে দিস ইজ দি কি এলিমেন্ট আর একটু এগিয়ে কি পাবো এ সিক্স পেলাম এর মানে এ সিক্স ইজ দি ডিপার্টিং ভেক্টর এ সিক্স ইজ দি ডিপার্টিং ভেক্টর আচ্ছা তাহলে টেবিল থ্রির কাজও আমার শেষ এবার আমরা নেক্সট এগিয়ে যাই দেখি কোথায় আমরা থামতে পারি আমরা টেবিল ফোরে যাই টেবিল ফোরের ক্ষেত্রে এই হলো আমাদের টেবিল ফোর দিস ইজ তোমরা যতটুকু সম্ভব স্কেল টেল দিয়ে মানে সুন্দর করে করার চেষ্টা করবে কারণ খাতার আউটলুকটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার পরীক্ষার খাতাটা দেখতে কেমন দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট তো আচ্ছা তাহলে আমরা চার নাম্বার টেবিলে আসলাম এখানে ফার্স্ট কাজ কি কি এলিমেন্ট কি ওয়ান বানাতে হবে এর মানে আমরা ফাইভ বাই থ্রি দিয়ে থ্রু আউট মাল্টিপ্লাই করি বা একই কথা থ্রি বাই ফাইভ দিয়ে থ্রু আউট ফাইভ বাই থ্রি দিয়ে ডিভাইড করি বা থ্রি বাই ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তো ফাইভ বাই থ্রি দিয়ে আমরা যদি ডিভাইড করি এটা হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা এটা ওয়ান এটা হবে ওয়ান আচ্ছা এটা হবে জিরো এটা জিরো আমরা থ্রি বাই ফাইভ দিয়ে করছি না তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এটাও মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এটা হলো আমরা থ্রি বাই এটা হলো থ্রি বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ এটা হলো জিরো এই হলো আমরা 
এটাকে আমরা কি বললাম কি এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানালাম বানালাম এখন কি কাজ বাকি দুটো কি এলিমেন্ট ছাড়া যে বাকিগুলো আছে এগুলোকে আমাদের জিরো বানাতে হবে তো জিরো বানানোর টেকনিক অলরেডি আমরা দেখেছি আমরা রাফে দেখে নেই যে জিরো কিভাবে বানায় আগে আমাদের এই এটা লিখতে হবে আমরা লিখি স্পেস খুব কম আমরা এখানে লিখি ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রির উপরে দাগ দিয়ে রাখি একটা কারণ এটাকেই আমরা জিরো বানাবো এরপরে ওয়ান এরপরে জিরো এরপরে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি জিরো জিরো আচ্ছা কার সাহায্যে বানাবো আমরা এইটার সাহায্যে বানাবো মানে ওয়ান বানানোর পরে যে রোটা পেয়েছি এটার সাহায্যে আমরা জিরো বানাবো তাহলে এটা লিখি আমরা ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ জিরো আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি করব কিভাবে জিরো হবে এটা এটাকে আমরা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দিয়ে এখানে লিখলাম মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যোগ করলে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটা জিরো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মানে থ্রি বাই থ্রি মানে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা জিরো এটা কি দাঁড়াবে ওয়ান বাই থ্রি এদিকে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ দেখো এই দুটো ওয়ান বাই থ্রি কমানো হলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ এর মানে সিক্স বাই ফাইভ এর মানে আলটিমেটলি রেজাল্ট ইস টু বাই ফাইভ আচ্ছা এটা এটার ক্ষেত্রে একই জিনিস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান পর মানে সিক্স বাই ফাইভ এর মানে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এটার ক্ষেত্রে জিরো কাজেই আমার এটার ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে গেলাম নতুনটা কি নতুনটা হলো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ জিরো তাহলে আমরা এই রোটা করে ফেললাম এবার এটা এটাকেও আমাদের আমার জিরো বানাতে হবে এটাকেও জিরো বানাতে হবে তো চেষ্টা করি আমরা এখানে এখানে কি হবে আগে এই রোটা লিখি ফাইভ বাই টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এটার উপরে একটা দাগ দিয়ে রাখি জিরো ওয়ান ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ জিরো ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা কার সাহায্যে বানাবো একই জিনিস ওয়ান বানানোর পরে যে রোটা পেয়েছিলাম এটা তাহলে আমরা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ জিরো আচ্ছা কি করব এটাকে যেহেতু আমরা প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যোগ করি তাহলেই জিরো হয়ে যাবে তাহলে প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যোগ করলে দেখো কত হবে ফাইভ বাই টুয়েলভ বা দেখো ওয়ান বাই টু মানে সিক্স বাই টুয়েলভ মানে হাফ এটা জিরো এটা জিরো এটা ওয়ান এটার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস একটু এখানে দেখে নেই ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ তাহলে টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ এখানে হবে টেন মাইনাস ওয়ান মানে নাইন বাই এত নাইন বাই টুয়েলভ মানে থ্রি বাই টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি তাহলে এটা হলো থ্রি বাই টোয়েন্টি এটার ক্ষেত্রে কত হবে আমরা ওয়ান বাই টুয়েলভ যদি কমন নেই তাহলে আমরা এখানে কি আছে এখানে দেখে নেই মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ আর এদিকে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ তাহলে মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ তাহলে ফাইভ এদিকে প্লাস ওয়ান মানে সিক্স তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই টেন এটার রেজাল্ট হলো মাইনাস ওয়ান বাই টেন আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে কত এটার ক্ষেত্রে হলো ওয়ান বাই টোয়েন্টি চার ওয়ান বাই টোয়েন্টি এটার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর 
আচ্ছা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু জিরো জিরো ওয়ান থ্রি বাই টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান বাই টেন মা সরি ওয়ান বাই এরপরে ওয়ান বাই টোয়েন্টি এরপরে হলো ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা এখানে দেখো আমরা আগে এই টেবিলগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে আমরা এগুলো কীভাবে লিখি আমরা ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান খুঁজে এখানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান জিরো জিরোটা প্রথমে এরপরে জিরো ওয়ান জিরো এরপরে জিরো জিরো ওয়ান তো এটা তো আচ্ছা ঠিক আছে আর এছাড়া আমরা আরও সহজে করতে পারি কি দেখো কোনটা রিপ্লেস হলো এটা ঢুকলো এ ওয়ান ঢুকলো কার জায়গায় ঢুকবে ডিপার্টিং কোনটা এ সিক্স কাজেই এ সিক্সের জায়গায় এ ওয়ান লিখে দিলেই হলো আর এত খুঁজতে না মানে এটা তো জাস্ট বোঝানোর জন্য তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম না হলে তাড়াতাড়ি করার জন্য এইভাবেও করতে পারো এন্টারিংটা দিয়ে দিলাম কার জায়গায় ডিপার্টিংয়ের জায়গায় তাহলে এটা কত হবে এক্স সিক্স সরি এক্স টু এক্স ওয়ান এক্স থ্রি আচ্ছা এখানে কি লিখবো এ টুর উপরে কি আছে দেখি এ টুর উপরে ফোর এ ওয়ানের উপরে কি আছে দেখি এ ওয়ানের উপরে টু আর এদিকে এ থ্রি এ থ্রির উপরে ওয়ান এ থ্রির উপরে ওয়ান তাহলে টেবিল ফোরের কাজ আমরা অনেকটাই করে ফেললাম এখন কাজ হলো ইন্ডেক্স রো ইন্ডেক্স রো আমরা বানাবো এবং ইন্ডেক্স রো কিন্তু বানানো খুব চিন্তার ব্যাপার ইন দ্য সেন্স যে ইন্ডেক্স রো যদি নেগেটিভ আসে তাহলে কিন্তু আবারও ফিফথ টেবিলে যেতে হবে কাজেই ইন্ডেক্স রো স্টুডেন্ট লাইফে এই ইন্ডেক্স রোতে এসে আমাদের খুব টেনশন হতো কারণ ইন্ডেক্স রোর উপর ডিপেন্ড করবে ওয়েদার আমরা এখানে থামতে পারি না আবার এই ক্যালকুলেশন আবার করতে হবে ফর দি নেক্সট টেবিল আচ্ছা ইন্ডেক্স রো করি দেখি জিরো টু জিরো টু মাইনাস টু মানে জিরো আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে ফোর মাইনাস ফোর মানে জিরো এটার ক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো এটার ক্ষেত্রে তাহলে এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা মাইনাস ওয়ান তাহলে হবে এটা হবে দিস ইজ সেভেন বাই টোয়েন্টি দিস ইজ সেভেন বাই টোয়েন্টি আচ্ছা এবার দিস ইন্টু দিস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস মাইনাস জিরো তাহলে ইট ইস ইলেভেন বাই টেন ইলেভেন বাই টেন আচ্ছা তার ক্ষেত্রে দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস মাইনাস জিরো মানে নাইন বাই টোয়েন্টি ইট ইস নাইন বাই টোয়েন্টি আর এটার ক্ষেত্রে এটা ওয়ান বাই ফোর তাহলে দেখো আমরা সব জ্যাড জে মাইনাস সি জে মানে সব ইন্ডেক্স রোর প্রতিটা এলিমেন্ট আমরা নন নেগেটিভ পেয়ে গেছি ইন্ডেক্স রোর প্রতিটা এলিমেন্ট আমরা নন নেগেটিভ পেয়ে গেছি এর মানে আমাদের টেবিল এখানেই শেষ আমরা সলিউশন পেয়ে গেছি যেখানেই জ্যাড জে মাইনাস সি জে মানে ইন্ডেক্স রোটা এটাকে জ্যাড জে মাইনাস সি জে বলে আমি একটু পরে আরও এক্সপ্লেন করছি এই ইন্ডেক্স রোর প্রতিটা এলিমেন্ট যেখানে আমরা নন নেগেটিভ পাবো এখানেই আমরা থামতে পারবো এই টেবিলেই এটাই আমাদের ফাইনাল টেবিল এই টেবিলের মধ্যেই আমাদের সলিউশন আছে আমরা এখন দেখছি সলিউশনে কীভাবে লেখা যায় তাহলে দেখো আমরা চারটা টেবিলের সাহায্যে এই পুরো প্রবলেমটাকে সলভ করলাম ফার্স্ট টেবিলে দেখো নেগেটিভ এসছিল আমরা এই জন্য পরের টেবিলে যেতে হয়েছে এখানেও নেগেটিভ ছিল ইন্ডেক্স রোতে এই জন্য পরের টেবিলে যেতে হয়েছে এখানেও ইন্ডেক্স রোতে নেগেটিভ ছিল এরপরে লাস্ট এইখানে এসে আমরা সবগুলো নন নেগেটিভ পেয়েছি এর মানে আমরা সলিউশন এখন লিখতে পারবো তাহলে আমরা লিখি যে হিয়ার হিয়ার অল জেড জে মাইনাস সি জে আচ্ছা এই জিনিসটাকে বলে জেড জে মাইনাস সি জে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা জেড জে মাইনাস সি জে কেন বলে দেখো আসলে সি জে কোনটাই দেখো এগুলো হলো সি জে আমরা এখানে লিখেছি সি জে হলো এগুলো হলো সি জে আচ্ছা এখানে আমরা কি করছি দেখো যেমন এটা লেখার সময় কি করছি দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস এই জিনিসটাকে বলা হয় জেড জে মানে এইগুলোর প্রোডাক্টের সাম এই জিনিসটাকে বলা হয় জেড জে তো আমরা কি করছি দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস প্লাস দিস ইন্টু দিস মাইনাস দিস করছি এর মানে আমরা জেড জে মাইনাস সি জে করছি তো এই জন্য আমরা লিখলাম যে হিয়ার অল জেড জে মাইনাস সি জে গ্যাটার দেন ইকুয়াল টু জিরো দেয়ার ফোর দি অপটিমালিটি কন্ডিশন দেয়ার ফোর দি 
optimality condition optimality condition has been satisfied has been satisfied optimality condition has been satisfied the optimal the optimal solution optimal solution optimal solution optimal solution is key the optimal solution that you have a I'm not the original problem try to the original problem and the power in Kiki Chilo original problem in other Chilo x1 is at our Lord general Kiki very well Chilo x1 x2 x3 x4 I'll pour a mass like that you could have up in the middle of the solution the carbon key amar original problem a variable glue below the carbon x1 x2 x3 x4 and below a mother don't cut to amra hence the optimal solution is amra x1 x2 x3 x4 and below the level solution is x1 equal to ato x2 equal to ato x3 equal to ato and x4 equal to ato e hello amar that's how okay what of it are what of it they are our objective function here a maximum value to lift up objective function and maximum and max z max z money key the objective function key as a 2x1 plus 4x2 plus x3 plus x4 tar value to amal lift up a whole of our cuts to ever the solution that you have a little bit of a little bit of a little bit of a final table to look at this is our final table a final table is a whole x1 एर पासे बीर नीचे ये जे स्मॉल बी तार नीचे x1 एर पासे को तो लिखा है ऐसे ऐताई x1 एर बिल्कुल x1 एर पासे ऐसे वन का जी x1 इक्वल तू वन x2 एर पासे स्मॉल बी नीचे को तो ऐसे वन x2 बिल्कुल वन x3 एर पासे स्मॉल बी नीचे ऐसे हाफ का जी x3 बिल्कुल हाफ x4 देखो ऐसा ने नहीं फाइनल बेस J Jinista Hagbena, Tar Belu of a zero. Jetta Hagbena, Tar Belu of a zero. Kaji, this is our optimal solution. About optimal solution pain is a man a max z for the way. Boshi the two into one plus four into one plus half plus zero. Ermane got a six six plus half ermane thirteen by two. This is our optimal solution. A hello, our minimum value of sorry maximum value of chat, and this is the optimal solution. As you can have another problem to the way I can take a should do high school problem to amra should do college. I can take it. Step to look at me about it to discuss which I can take a problem to go to high school. I'm like equal lamp of a metaka standard for many as long standard for many as long. I'm not slack very well at for a standard for many as long standard for money. Standard for money. Hello. Attake. मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मैक्सिमाइजेशन बना बो रहा ऑलरेडी आज से कभी कोनो चिंता नहीं ये गुलु के इक्वल टू बना बो सब गुलु कॉस्टेंट्स के इक्वल टू बना लाम स्लैग बेरी बोल ऐड करे ये गुलु सब रिक्वायरमेंट वेक्टर गुलु सब नॉन नेगेटिव होता होगा ये गुलु ऑलरेडी चिलो का जेहमा� ताहले अमरा सब गुलो भरे हुए नॉन नेगेटिव पेज है माने इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म को तो अमरा फर्स्ट का चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में अमरा ट्राके नहीं आया इसलम एल पोरे अमरा सिंपलेक्स एल्गोरिथम यूज़ करे उद्दी हेल्प ऑफ टेबल अमरा ऐटाके सॉल्व करते शुरू कर लाम सिंपलेक्स एल्गोरिथम माने तो हमरा देख लाम जब फर्स्ट टेबल है इंडेक्स रो नॉन नेगेटिव चिलो यार माने ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड होए नहीं तो हमरा पॉलिटी टेबल के लाम रखा हुआ सेम प्रॉब्लम ये भावे कॉरे कॉरे चार नंबर टेबल की है हमरा सब गुलो इंडेक्स रो नॉन नेगेटिव पे ची यार माने ये चार नंबर टेबल थे के तो यही हलो ऑर्डिनरी सिंपलेक्स मेथड यूज करे जेको नो एलपीपी के सॉल्व करा टेक्निक तो अमा अमार सदस्यों यही प्रॉब्लम टा जो दिखो भालो करे तुमरा बुझे था को दें ऑर्डिनरी सिंपलेक्स सिंपलेक्स मतलब यूज करे जेको नो प्रॉब्लम ही तुम्हारे सॉल्व मने फोटे बाला उचित तुमरा ऐटा इट टेक्निक टा भालो करे देखे तुमरा बाकी प्रॉब्लम गुलु शाय करो 
তো এখানে আমরা অল্টারনেটিভ সিনট্যাক্স মেথডটা শেষ করলাম বাট এটা নিয়ে আমরা প্রবলেম শেষ প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে কিন্তু এটা নিয়ে আমি আরও কিছু ডিসকাশন এখানে করতে চাই আচ্ছা ডিসকাশনগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্ট বেশ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ডিসকাশনগুলো কী দেখো আমরা ডিসকাশনগুলো কয়েকটা জাস্ট ডিসকাশন করি যেগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে বা অ্যাটলিস্ট জানা উচিত আচ্ছা ডিসকাশনগুলো কী দেখো ডিসকাশনগুলো হলো এক নাম্বার হলো আমরা কি শিখেছি আমরা শিখেছি যে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে এনে আমরা প্রবলেমটা সলভ করবো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম মানে আমরা বলছি যে অবজেক্টিভ ফাংশনকে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন টাইপে নিয়ে আসব যদি মিনিমাইজেশন থাকে দেন উই উইল কনভার্ট ইট ইন্টু এ ম্যাক্সিমাইজেশন টাইপ প্রবলেম আচ্ছা এখন কেউ যদি এটাকে মিনিমাইজেশন টাইপ প্রবলেমে রেখে অঙ্কটা করে দেন অলসো ইট ইজ ওকে এমন না যে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন এনেই অঙ্কটা করতে হবে এমন কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই মিনিমাইজেশন রেখ করা যায় সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেমন কি দেখেছিলাম ইন্ডেক্স হতে মিনি ইয়ে দেখেছিলাম মোস্ট নেগেটিভ তখন আমরা দেখব কোনটা মোস্ট পজিটিভ আর এখানে আমরা থেমেছিলাম কোথায় যেখানে আমরা সবগুলো নন নেগেটিভ পেয়েছি এখানে থেমেছি আর ওই সময় দেখব কখন সবগুলো নেগেটিভ মানে নন পজিটিভ তখন আমরা থামবো কাজেই মানে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য এমন মিনিমাইজেশনের জন্য এমন এই জন্য সিম্পল স্টুডেন্ট যাতে কনফিউজ না হয় আমরা সবাইকেই বলি যে যা যেই প্রবলেমই থাকুক না কেন ম্যাক্সিমাইজেশনে এনে করো কারণটা হলো এটা সো দ্যাট স্টুডেন্টের কনফিউশন কম হয় বাট মিনিমাইজেশনে রেখেও প্রবলেমটা করা সম্ভব এটা হলো আমার ফার্স্ট কথা আচ্ছা দুই নাম্বারে আমরা আমি বলতে চাই যে আমরা এখানে কি করেছিলাম যে দেখো এই স্টেপগুলোতে আমরা কি করেছি আমরা বলেছি যে কোনটা মোস্ট নেগেটিভ একটা চয়েস করো মোস্ট নেগেটিভটা হবে এন্টারিং ভেক্টর আচ্ছা এখন যদি মোস্ট নেগেটিভটা টাই হয় মানে সমান এখানে মাইনাস ফোর আছে এখানেও মাইনাস ফোর আছে তাহলে কোনটা নেব এটা একটা কনফিউশন হয় আচ্ছা তার উত্তরে আমি বলি ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান যদি মোস্ট নেগেটিভ দুটো হয় দেন ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান নট অনলি এনি ওয়ান এখানে আরেকটা জিনিস তোমরা জানে রাখা ভালো বাট এই মানে এটা অঙ্ক করতে গিয়ে অ্যাপ্লাই করো না কিন্তু জানা থাকা ভালো কেউ যদি ভুলে ভুলে মোস্ট নেগেটিভটা না নিয়ে অন্য আরেকটা নিয়ে নেয় ধরো এখানে মাইনাস ফোর মোস্ট নেগেটিভ কেউ ভুলে ভুলে মাইনাস টু নিয়ে নিতে তাহলে কি সমস্যা হবে তাহলেও মেজর কোনো সমস্যা হবে না অঙ্কটা ঠিকই মিলবে বাট তোমার টেবিলের সংখ্যা আরও বেশি লাগতে পারে মানে ক্যালকুলেশন বেশি করতে হবে সময় বেশি লাগবে এই হলো অসুবিধা যদি মোস্ট নেগেটিভ না নিয়ে অন্যটা নিয়ে নিলেও অঙ্কটা কিন্তু মিলবে বাট যেহেতু সময় বেশি লাগবে পরিশ্রম বেশি হবে ইট ইজ নট এ রিকমেন্ডেড টেকনিক কাজে পরীক্ষা হলে কিন্তু এই ভুলটা করবে না পরীক্ষা হলে যদি এই ভুল করো তাহলে এক্সামিনার এত কিছু বুঝবে না যে মানে মনে করবে যে তুমি ভুল করেছ সুদা কথা কাজে পরীক্ষা হলে এই ভুলটা করবে না জাস্ট ফর ইউর নলেজ আমি বলে রাখলাম যে মোস্ট নেগেটিভ না নিয়ে অন্যটা নিলেও অঙ্কটা হবে কিন্তু পরিশ্রম বেশি হবে আচ্ছা তাহলে আমি দুই নাম্বারে যা বল আচ্ছা বললাম তিন নাম্বারে আমি বলতে চাই যে মিনি রেশিও মিনি রেশিও আমরা কি করি যেটা এই এই রেশিওগুলোর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা আমরা চয়েস করে এভাবে এগিয়ে যাই এখন মিনিমাম যদি দুটো হয় ধরো এটাও ফোর বাই থ্রি এটাও ফোর বাই থ্রি তাহলে কোনটা নেব মিনি রেশিও যদি দুটো হয় তাহলে কোনটা নেব আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা আনসার আমি বলি ইন দিস কেস অলসো ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান পরে আমরা যখন বিগ এম মেথড শিখব তখন এখানে আমি এটার আনসারে একটু চেঞ্জ করব আপাতত এই প্রবলেমের জন্য আমি বলি যে ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান আমরা যে কোনো একটা নিলেই প্রবলেমটা সলভ হবে আচ্ছা বাট যেখানে মিনি রেশিও টাই হয় সেখানে আরেকটা সিচুয়েশন তৈরি হয় এটাকে বলে ডি জেনারেসি 
যেখানে মিউনিসির টাই হয় সেখানে ডি জেনারেসির একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় পরের টেবিলে এখানে যদি মিউনিসির টাই হয় পরের টেবিলে ডি জেনারেসির একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে বাট ডি জেনারেসি নিয়ে ডিটেলস আমরা তোমরা শুধু ডিজেনারেট অ্যান্ড নন ডিজেনারেট সলিউশন জানাও ডিজেনারেস নিয়ে ডিটেলস এখন আমি বলছি না এই যে জিনিসটা জাস্ট অতটুকু মনে রাখো যে মিনি রেশিও টাই হলে আমরা যে কোনোটা নিতে পারি অতটুকু মনে রাখলেই চলবে পরে আমরা ডিজেনারেস নিয়ে ডিসকাশনে এই জিনিসগুলো আবার বলে দেব আপাতত এতটুকু মনে রাখলেই চলবে যে মিনি রেশিও টাই হলে উই ক্যান চুজ এনি ওয়ান ফর দি ফর দি প্রেজেন্ট কেস এই টাইপের প্রবলেমের জন্য মিনি রেশিও টাই হলে যে কোনোটা নিলেই চলবে এমন কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এই গেল রিগার্ডিং মিনি রেশিও নিয়ে আমার डेभलपी বি এর মধ্যে যা যা থাকবে বি ভেক্টরটা দেখো কখনো নেগেটিভ হবে না বি ভেক্টরটা দেখো প্রবলেম জিনিসটাই এমনভাবে তৈরি করা প্রসিডিউরটা বি ভেক্টরটা কখনো নেগেটিভ হবে না কাজে অঙ্ক করতে গেলে বি ভেক্টরে যদি কখন সময় নেগেটিভ পাও তোমরা কিন্তু মানে আবার একবার চেক করে নেবে কোথাও ভুল আছে কি না বি ভেক্টরটার কারণ কি প্রথমে বি আসার ফার্স্ট টেবিলে বি কোথ থেকে আসে ফার্স্ট টেবিলে বি আসে রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টর এখান থেকে তো আমরা কি বলি দিই এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিতে হবে এর মানে রিকোয়ারমেন্ট ব্যাকটা নন নেগেটিভ কাজেই বি ফার্স্ট টেবিলে তো নেগেটিভ হবেই না আর পরের টেবিলগুলিও তো বি নেগেটিভ হবে না কারণটা হলো কি কারণটা হলো পরের টেবিলে আমরা কি করি ই দিয়ে ডিভাইড করি আমরা পরের টেবিলে পরের টেবিলে আমরা এই যে কি এলিমেন্টটা দিয়ে ডিভাইড করি কি এলিমেন্টটা দিয়ে আমরা পরের টেবিলে ডিভাইড করে পরের টেবিলে আসি এবার দেখো এবার এই এন্টারিং ভেক্টর ভেক্টরের কোনো কম্পোনেন্ট যদি নেগেটিভ হয় কোনো কম্পোনেন্ট নেগেটিভ হলে আমরা কিন্তু কি বলে দিয়েছিলাম যে মিনি রেশিও তার ক্ষেত্রে আমরা বেরই করব না ড্যাশ দিয়ে ছেড়ে দেবো ড্যাশ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম যদি নেগেটিভ বা জিরো হয় মিনি রেশিও বেরই করব না আমরা কাজে মিনি রেশিও বের না করা মানে কি এই লাইন বরাবর কখনো আমাদের কি এলিমেন্ট পড়বে না কি এলিমেন্ট এই লাইন বরাবর কখনোই পড়বে না যেহেতু নেগেটিভ দিয়ে ডিভাইড করা বারণ আছে মিনি রেশিও বের করতে গেলে আমরা নেগেটিভ হলে ড্যাশ দিয়ে ছেড়ে দেবো আমরা বেরই করব না কাজেই এই লাইন বরাবর কখনো আমাদের কি সরি কি এলিমেন্ট পড়বে না এর মানে অটোমেটিক্যালি জিনিসটা এমনভাবে তৈরি করা যে তৈরি করা যে কি এলিমেন্টটা সবসময় নন নেগেটিভ হবে কি এলিমেন্টটা সবসময় আমাদের মানে নন নেগেটিভ না পজিটিভই বলা যায় বি এলিমেন্টটা সবসময় পজিটিভ হবে কাজেই বিও পজিটিভ আবার কি এলিমেন্টও পজিটিভ এর মানে আলটিমেটলি দুটো ডিভাইড করলে পজিটিভই থাকবে যাই হোক এত কিছু যদি তোমাদের শুনতে ক্লামজি লাগে যদি একদম কনফিউজ মনে হয় জাস্ট এর মনে রাখো এটা একটা অবজারভেশন যে বি এই প্রসিডিউরে কোথাও নেগেটিভ হয় না বি অ্যান্ড অফ কোর্স কি এলিমেন্ট যেটা এটাও কখনো নেগেটিভ হবে না এটা আমরা একটা জাস্ট একটা অবজারভেশন আচ্ছা নেক্সট তাহলে এটা আমরা বললাম রিগার্ডিং বি অ্যান্ড কি এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট নিয়ে আমরা বললাম আচ্ছা পাঁচ নাম্বারে আমরা বলি যে সলিউশনটা আমরা যে সলিউশনটা পেয়েছি সেটা কি ডি জেনারেট না নন ডি জেনারেট সলি এটা বোঝা যাবে কি করে আমাকে কোয়েশনে করলো যে যেটা পেয়েছো এটা কি ডিজেনারেট সলিউশন না নন ডিজেনারেট সলিউশন তো তোমাদের ডিজেনারেট বা নন ডিজেনারেট সলিউশন কাকে বলে এটা মানে অলরেডি জানা থাকার কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো কোনটা ডিজেনারেট সলিউশন বা কোনটা নন ডিজেনারেট সলিউশন তো আমি টেবিল থেকে কি করে বলবো ডিজেনারেট সলিউশনটা ডিজেনারেট না নন ডিজেনারেট এই টেকনিকটা আমি বলে দিই আমরা মনে রাখবো যে ফাইনাল টেবিলে বেসিসে এটা হলো কি এটা হলো বেসিস বেসিসে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে এগুলো কি বেসিক ভেরিয়েবল এগুলো বেসিক ভেরিয়েবল বেসিসের মধ্যে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে এগুলো হলো বেসিক 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 ভেরিয়েবল এর মানে আমার অরিজিনাল প্রবলেমে দেখো আমাদের চারটা ভেরিয়েবল ছিল এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর চারটা ভেরিয়েবল ছিল 
তার মধ্যে বেসিসে ফাইনাল বেসিসে তিনটা আছে এর মানে এগুলো হলো বেসিক ভেরিয়েবল এক্স ওয়ান হলো বেসিক ভেরিয়েবল এটাও বেসিক ভেরিয়েবল এটাও বেসিক ভেরিয়েবল এক্স ফোরটা নেই এর মানে এক্স ফোর হলো নন বেসিক ভেরিয়েবল এবার আমরা দেখব যে বেসিক ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে কারোর ভ্যালু কি জিরো আছে দেখো এক্স টু বেসিক ভেরিয়েবল তার ভ্যালু কি জিরো এক্স ওয়ান কোনোটাই জিরো না যদি বেসিক ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে প্রতিটাই নন জিরো হয় দেন দি সলিউশন ইজ নন ডিজেনারেট নন ডিজেনারেট আর যদি দেখা যায় যে না বেসিক ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো না কোনোটা জিরো ধরো এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে জিরো আছে এর মানে বেসিক ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি একটা বা দুটো বা বেশি জিরো হয় দেন ইট ইজ এ ডিজেনারেট সলিউশন দেন ইট ইজ ডিজেনারেট কাজেই এইভাবে আমরা সলিউশনটা কি ধরনের সলিউশন আমরা বলে দিতে পারবো ডিজেনারেট না নন ডিজেনারেট এই গেল আর একটা জিনিস আমরা শিখলাম তো এই প্রবলেমটা কি এটা হলো নন ডিজেনারেট কারণ বেসিক ভেরিয়েবল তিনটা তিনটাই নন জিরো সলিউশন ইজ নন ডিজেনারেট আচ্ছা পাঁচ নাম্বারে আমি এটা বলে দিলাম দেখো এবারে নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সে যেটা বলতে চাই সেটা হলো আনবাউন্ডেড সলিউশন আমি এই ভিডিওটা শুরু প্রথম দিকেই বলেছি এল পিপির সলিউশন কত রকমের হতে পারে আমরা লিখেছিলাম যে এল পিপির ইউনিক সলিউশন হতে পারে এল পিপির অল্টারনেটিভ সলিউশন হতে পারে অল্টারনেটিভ এর মানে মোর দেন ওয়ান এটারই অল্টারনেটিভ হলেই ইনফাইনাইট সলিউশন হয় এল পিপির ক্ষেত্রে এটা মানে রাখবে এর মানে ইনফাইনাইট সলিউশন হতে পারে তিন নম্বরে বলেছিলাম যে আনবাউন্ডেড সলিউশন হতে পারে এল পিপির সলিউশন আনবাউন্ডেড হতে পারে চার নম্বরে বলেছিলাম এল পিপির নো ফিজিবল সলিউশন হতে পারে কোনো সলিউশনই নেই নো ফিজিবল সলিউশনও হতে পারে এই টাইপের বিভিন্ন মানে এল পিপির সলিউশনের বিভিন্ন টাইপ আছে তো কখন সলিউশনটা আনবাউন্ডেড হবে এই ক্ষেত্রে তো সলিউশন পেয়ে গেছে আনবাউন্ডেড না কখন সলিউশন আনবাউন্ডেড হবে এটার আনসার হলো দেখো সলিউশন আনবাউন্ডেড হবে আমরা কিভাবে বুঝব দেখো আমি বলছি ধরো কি এলিমেন্ট আগে কি এলিমেন্ট দিয়ে বল সরি এন্টারিং ভেক্টর দিয়ে আগে বলে দেখো এন্টারিং ভেক্টর কোথায় ফার্স্ট টেবিলে ধরো এন্টারিং ভেক্টর এটা মিনি রেশিও কিভাবে বের করি যে বি বাই এন্টারিং ভেক্টর মানে ফোর বাই থ্রি থ্রি বাই ওয়ান থ্রি বাই ওয়ান এই যে ফোর বাই থ্রি 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 আচ্ছা এভাবে মিনি রেশিও বের করি মিনি রেশিও বের করার সময় আমি কি বলেছিলাম যে মিনি রেশিও বের করার সময় এন্টারিং ভেক্টরের যেগুলো নন নেগেটিভ এন্টারিং ভেক্টরের যে কম্পোনেন্টগুলো নন নেগেটিভ এগুলো দিয়েই নন নেগেটিভ না পজিটিভ বলা উচিত কারণ জিরো হলো হবে না হ্যাঁ এন্টারিং ভেক্টরের যেগুলো পজিটিভ এগুলো দিয়ে শুধু ডিভাইড করো যেগুলো পজিটিভ এগুলো দিয়ে ডিভাইড করে মিনি রেশিও বের করবো জিরো বা নেগেটিভ হলে দেখো আমরা মিনি রেশিও বেরই করিনি ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে এখন যদি দেখা যায় কোনো একটা টেবিলে যে প্রতিটাই বের করা যাচ্ছে না মানে এটাও নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ এর মানে কি কোনো মিনি রেশিও আমরা বের করতে পারবো না দেখো সিচুয়েশনটা আবারও বলছি আমরা এন্টারিং ভেক্টরের ক্ষেত্রে দেখলাম সবগুলো নেগেটিভ বা জিরো আছে এক কথা মিনি রেশিও আমরা বের করতে পারছি না এবার মিনি রেশিও বের করতে না পারলে আমরা কি পারবো না আমরা কি এলিমেন্টও পাবো না এর মানে পরের টেবিলে আর যাওয়ার কোনো চান্স নেই এই ধরনের সিচুয়েশন যেখানে তৈরি হবে মানে এন্টারিং ভেক্টর পেয়েছি বাট এন্টারিং ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলো সবগুলো আইদার নেগেটিভ আর জিরো আইদার নেগেটিভ অর জিরো যখন এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হবে তখন সলিউশনটা হয় আনবাউন্ডেড সলিউশন এর মানে আমি আর কোনো মতেই আর পরের টেবিলে যেতে পারবো না সিমপ্লেক্স মাথার এখানে আমাকে স্টপ করে দিতে হবে দেন দি সলিউশন ইজ আনবাউন্ডেড তাহলে মোটামুটি বোঝা গেল এবার আমি আরেকটু যোগ করি যে নট অনলি ফর এন্টারিং ভেক্টর কোনো টেবিলে যদি কোনো ইন্ডেক্স রো নেগেটিভ আসে কোনো একটা ইন্ডেক্স রোর কোনো একটা এলিমেন্ট নেগেটিভ আসে এন্টারিং ভেক্টরই হয়তো ব্যবহার না ধরো এটা এটার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যদি যে এখানে তিনোটা নেগেটিভ বা জিরো দেন দি সলিউশন ইজ আনবাউন্ডেড কাজে এগুলো তো প্রত্যেকটা ধরে ধরো তো আমরা চেক করি না কাজে এটা মনে রাখলেই চলে যে এন্টারিং ভেক্টরের সবগুলো কম্পোনেন্ট যদি নেগেটিভ বা জিরো হয় এর মানে আমরা যখন মিনি রেশিও আর বের করতে পারবো না এর মানে অঙ্কটা যখন আর এগিয়ে নিয়ে আমরা নিয়ে যেতে পারবো না দেন দি সলিউশন ইজ 
unbounded solution এই গেল রিগার্ডিং আনবাউন্ডেড আমরা পরে দেখি যদি সম্ভব হয় আমরা আনবাউন্ডেড সলিউশন আছে এমন একটা দ্যাট ইউ পি আমরা সলভ করে দেখাবো আচ্ছা এই গেল রিগার্ডিং আনবাউন্ডেড এবার আমরা বলি যে অল্টারনেটিভ সলিউশন কখন হতে পারে অল্টারনেটিভ সলিউশন মানে ইনফাইনাইট সলিউশন তো অল্টারনেটিভ সলিউশন কখন থাকতে পারে একটা এলপিপি একটা এলপিপির অল্টারনেটিভ সলিউশন কখন থাকতে পারে আচ্ছা এখানে দেখো আমরা দেখি ফাইনাল টেবিলটা অল্টারনেটিভ সলিউশন আমরা কিভাবে বুঝবো এটা আমরা সাত নাম্বারে রাখি অল্টারনেটিভ সলিউশন আমরা ফাইনাল টেবিলে দেখি দেখো ফাইনাল টেবিলে দেখি যে নন বেসিক ভেক্টর ধরো আমাদের নন বেসিক ভেক্টর কত নন বেসিক ভেক্টর এখানে তো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি হলো বেসিক ভেক্টর নন বেসিক ভেক্টর মানে এক্স ফোর ঠিক আছে নন বেসিক ভেক্টর হলো এক্স ফোর এবার এক্স ফোরের করসপন্ডিং মানে এ ফোর এ ফোরের করসপন্ডিং এটা যদি জিরো হতো নন বেসিক ভেক্টরের করসপন্ডিং ইনডেক্স রোর এলিমেন্ট যদি জিরো হয় অ্যান্ড কমপক্ষে একটা এখানে যদি পজিটিভ থাকে কমপক্ষে একটা যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ওই সলিউশনে অল্টারনেটিভ সরি ওই প্রবলেমে অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকে আমি আবারও বলছি যে আমরা দেখব নন বেসিক ভেক্টর ফাইনাল টেবিলে কি আছে নন বেসিক ভেক্টর নন বেসিক ভেক্টর ফাইনাল টেবিলে হলো এগুলো তিনটাই বেসিক ভেক্টর থাকে যেহেতু বেসিসে আছে এর মানে নন বেসিক ভেক্টর হলো এ ফোর এ ফোর হলো নন বেসিক ভেক্টর এবার এ ফোরের করসপন্ডিং ইনডেক্স রোতে যদি জিরো থাকে যদি থাকে এবং এই কলামে যেখানে জিরো থাকবে নন বেসিক ভেক্টরের করসপন্ডিং ইয়েতে জিরো যদি থাকে এবং এই কলামে যদি কমপক্ষে একটা পজিটিভ থাকে তাহলে এই প্রবলেমের অল্টারনেটিভ সলিউশন থাকবে এবং আরেকটা সলিউশন আমরা এটা ছাড়াও আরেকটা সলিউশন তখন আমরা বের করতে পারতাম বাট ফর দি প্রেজেন্ট প্রবলেম এটা তো এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে দেখো নন বেসিক ভেক্টর হলো এফ তার করসপন্ডিং ইন্ডেক্স হতে কিন্তু জিরো নেই জিরো যেহেতু নেই এর মানে এটা অল্টারনেটিভ সলিউশন নেই এটার একটাই সলিউশন এটার একটাই সলিউশন বাট আমি শুধু অল্টারনেটিভ সলিউশন কখন হতে পারে এই কেসটা বলার জন্য এখানে এটা আমি তোমাদের বলছি যে যদি নন বেসিক ভেক্টরের করসপন্ডিং ইনডেক্স রোতে জিরো থাকে এবং ওই কলামটাতে যদি কমপক্ষে একটা পজিটিভ থাকে তাহলে এই সলিউশনটা মোর দেন ওয়ান সলিউশন থাকবে আর একটা সলিউশন বের করা যাবে কি করে একটা সলিউশন বের করতে করা যাবে এটা আমরা পরে দেখবো এখন আর এই ডিটেলসে যাচ্ছে না জাস্ট অতটুকু মনে রাখো যে অল্টারনেটিভ সলিউশন আছে কি না তা চেক করার টেকনিক হলো এটা এই হলো রিগার্ডিং অল্টারনেটিভ সলিউশন আমার সাজেশন অল্টারনেটিভ সলিউশন সাজেশন করা ঠিক না মানে আমার ডিসকাশন এই ব্যাপারে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট আমরা দেখি কয়েকটা জাস্ট টার্মিনোলজি যেগুলো ম্যাক্সিমাম আমি বলেছি তবু কয়েকটা জিনিস বলা হয়তো হয়নি এগুলো নিয়ে আমি একটু বলি যে আমরা বলেছিলাম কি এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট কোনটা কি এলিমেন্ট হলো এটাকে যেগুলোকে স্কোয়ার দিই কীভাবে বাই কি এলিমেন্ট আমরা মিনি রেশিও থেকে এভাবে এগিয়ে যাই এন্টারিং ভেক্টরের সাথে যেটার ইন্টারসেকশন হয় যেখানে মিট করে এটাকে বলা হয় কি এলিমেন্ট আচ্ছা এই কি এলিমেন্টের আরেকটা নাম হলো পিভোট এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট তাকে অনেক সময় পিভোট এলিমেন্ট বলা হয় আমি জাস্ট বলে দিলাম না হলে বইয়ে হঠাৎ পেলে তোমরা হয়তো বুঝবে না বা এটা একটা নাম হলো কি নাম্বারও বলা হয় কি নাম্বার আচ্ছা এন্টারিং ভেক্টরের যে করসপন্ডিং কলাম এই কলামটাকে বলা হয় কি কলাম এটাকে বলা হয় কি কলাম এটার ক্ষেত্রে কি কলাম এটার ক্ষেত্রে এটা হলো কি কলাম 
আর এই বরাবর গিয়ে যে আমরা যেখানে মিনি রেশিওটা পাই যে রোতে যে রোতে মিনি রেশিওটা পাই এটাকে বলা হয় কি রো এটা হলো কি রো এটার ক্ষেত্রে এটা হলো কি রো এটার ক্ষেত্রে এটা হলো কি রো কাজে এখানে আরও দুটো মানে টার্মিনোলজি হলো কি রো আর কি কলাম কি কলাম এগুলো বইয়ে মানে এই টার্মগুলো পেতে পারো যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এই জন্য জাস্ট আমরা বলে দিলাম আচ্ছা নেক্সট আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন সেটা হলো এটাই লাস্ট ডিসকাশন আমার এটা হলো দেখো আমরা দেখি যে ধরো ওই ফাইনাল টেবিল যে কোনো টেবিল নেওয়া যায় ফাইনাল টেবিলটা নিলাম ফাইনাল টেবিলের বেসিসে কি কি আছে দেখো ফাইনাল টেবিলের বেসিসে ইন এ সিকু মানে একটা সিরিয়ালই পড়ো এ টু এ ওয়ান আর এ থ্রি ফাইনাল টেবিলের বেসিসে আছে এ টু এ ওয়ান এ থ্রি ঠিক আছে ফাইনাল টেবিলের বেসিসে এ টু ওয়ান এ থ্রি এবার আমরা দেখি ফার্স্ট টেবিলে বা ইনিশিয়াল টেবিল বলি ইনিশিয়াল টেবিলে এ টু এ ওয়ান এ থ্রি কত ছিল ইনিশিয়াল টেবিলে দেখো আমরা ফাইনাল টেবিলের থেকে বেসিসটা নিয়ে এটা ইনিশিয়াল টেবিলে খুলছি খুঁজছি ফাইনাল টেবিলের বেসিসে ছিল এ টু এরপরে এ ওয়ান এরপরে এ থ্রি আচ্ছা এবার আমরা দেখি ইনিশিয়াল টেবিলে এ টু কত ছিল এ টু ছিল থ্রি ওয়ান ওয়ান লিখি এ টু ছিল থ্রি ওয়ান ওয়ান ইনিশিয়াল টেবিল থেকে লিখছি এটা নিলাম ফাইনাল টেবিল বেসিস বেসিস অফ ফাইনাল টেবিল ফাইনাল টেবিল আচ্ছা এগুলো ইনিশিয়াল টেবিলে খুলছি এ টু ছিল থ্রি ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান কত ছিল এ ওয়ান ছিল ওয়ান টু জিরো এ ওয়ান ছিল ওয়ান টু জিরো এ ওয়ান ছিল ওয়ান টু জিরো আচ্ছা আর এ থ্রি কত ছিল এ থ্রি ছিল জিরো জিরো ফোর জিরো জিরো ফোর এই হলো একটা ম্যাট্রিক্স এই হলো একটা ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এবার আমরা দেখি ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিসে কি কি ছিল ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিসে ছিল এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিসে ছিল আমরা এখানে লিখি এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন আচ্ছা এটা কোথ থেকে লিখেছি দেখো এটা লিখেছি বেসিস অফ ফাইনাল টেবিল এটা লিখেছিলাম ইনিশিয়াল টেবিল থেকে তাই না এখানে লিখে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা এবার ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিসে ছিল এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন ফাইনাল টেবিলে তাদের অফিসেন্ট তাদের মানে ফ্যাক্টরগুলো কী কী এ ফাইভ কত দেখো এ ফাইভ ফাইনাল টেবিলে হলো টু বাই ফাইভ দেখো টু বাই ফাইভ ওয়া মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ আর মাইনাস ওয়ান বাই টেন টু বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই টেন এ সিক্স কত ছিল এ সিক্স এ সিক্স হলো এ ফাইভ এ সিক্স এ সিক্স হলো মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি এ সেভেন কত ছিল জিরো জিরো ওয়ান বাই ফোর জিরো জিরো ওয়ান বাই ফোর তাহলে এটা কোথ থেকে নিলাম এটা হলো এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন এর মানে ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিস বেসিস অফ ইনিশিয়াল টেবিল ইনিশিয়াল টেবিল তার ভেক্টরগুলো আমরা লিখেছি এটা কোথ থেকে লিখেছি এটা ফাইনাল টেবিল থেকে লিখেছি ফাইনাল টেবিল থেকে লিখেছি তো দেখো আমরা দুটো ম্যাট্রিক্স কীভাবে লিখলাম আগে দেখো ক্লিয়ার কি না আমরা ফাইনাল টেবিলের বেসিস খুঁজলাম বেসিস পেলাম এটা এটার কম্পোনেন্টগুলো ইনিশিয়াল টেবিল থেকে কালেক্ট করলাম ঠিক উল্টোটা করলাম এখানে আমরা ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিস খুঁজলাম এবার তার কম্পোনেন্টগুলো লিখলাম ফাইনাল টেবিল থেকে এবার এই দুটোর মধ্যে একটা কানেকশন আছে কানেকশনটা হলো এটার ইনভার্স ইকুয়াল টু এটা ইউ ক্যান ভেরিফাই তোমরা ইনভার্স কীভাবে বের করতে হয় অলরেডি জানো অ্যাডজয়েন্টে বাই ডিটারমিনেন্টে এই টেকনিক ইউজ করে তোমরা এটার ইনভার্স বের করে দেখবে এই ইনভার্স বের হবে দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন ইন কেস অফ সিম্প্লেক্স অ্যালগোরিদম অ্যান্ড নট অনলি ফাইনাল টেবিল আমরা যে কোনো টেবিলকে ইনিশিয়াল টেবিলের সাথে এইভাবে কানেক্ট করতে পারি আমি বোঝানোর জন্য এই টেবিল আর ইনিশিয়াল টেবিল নিলাম এই টেবিল আর ইনিশিয়াল টেবিলও নেওয়া যেতে পারে এই টেবিল ইনিশিয়াল টেবিলও নেওয়া যেতে পারে 
যে কোনো টেবিলের ক্ষেত্রে এই রিলেশনটা অলওয়েজ স্যাটিসফাই হবে তাহলে কি যে কোনো টেবিল থেকে আমরা বেসিসটা কালেক্ট করলাম ধরো বেসিস অফ থার্ড টেবিল থার্ড টেবিল থেকে বেসিস নিলাম তার কম্পোনেন্টগুলো কালেক্ট করলাম ইনিশিয়াল টেবিল থেকে এবার ইনিশিয়াল টেবিলের বেসিসটা নিলাম তার কম্পোনেন্ট নিয়ে নীলগুলো নিলাম থার্ড টেবিল থেকে থার্ড টেবিল থেকে তাহলেও একটা আরেকটার ইনভার্স হবে তাহলেও একটা আরেকটার ইনভার্স হবে দিস ইজ দি দিস ইজ এ ভেরি গুড অবজারভেশন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন যদিও পরীক্ষা পার্পাসে এটা খুব লাগবে বলে আমার মনে হয় না স্টিল মানে স্টুডেন্টস অফ ম্যাথমেটিক্স শুড নো এটা এটা জানা উচিত যেহেতু আমরা সিমপ্লেক্স মেথড করছি সিমপ্লেক্স মেথডের খুঁটিনাটি আমাদের জানা উচিত তো যাই হোক এই এটা দিয়ে আমরা সিমপ্লেক্স মেথডের উপর ডিসকাশন আপাতত শেষ করলাম তো দিস ইজ অর্ডিনারি সিমপ্লেক্স মেথড আমরা যেহেতু করলাম সেটা কিন্তু একটা অর্ডিনারি টাইপের সিমপ্লেক্স মেথডে সলভ করলাম পরে আমরা দেখবো সিমপ্লেক্স মেথডের মধ্যে একটু ভেরিয়েশন থাকে থাকে বি গেম মেথডে সলভ করতে হয়ে যায় ওইগুলো পরে বাট এখানে আমি অতটুক বলতে পারি যে এটা যদি ঠিকঠাক বুঝে থাকো দেন পরে যে বিঘেম বিঘেম মেথড পাবে বা টু ফেজ মেথড পাবে তারও অ্যাটলিস্ট এইটটি পারসেন্ট কাজ এখানেই হয়ে গেল এইটটি পারসেন্ট কাজ এখানেই হয়ে গেল যদি এই মেথডটা খুব ভালো করে তোমরা বুঝে থাকো এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো যতই ভালো বুঝে না কেন ক্যালকুলেশনে খুব সাবধান ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে খুব খুব সাবধান কারণ কতগুলো নাম্বার লিখতে হয় এবং কোনো একটা নাম্বারে যদি একটা মাইনর মিস্টেক হয় ইভেন একটা প্লাস মাইনাসের গন্ডগুলো হয় দেন পুরো সলিউশন কিন্তু মানে শেষ কাজেই ক্যালকুলেশনের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে তো আমরা এখানে অর্ডিনারি সিমপ্লেক্স মেথডের টপিকটা এখানে আমরা ক্লোজ করলাম পরের ইয়েতে আমরা অন্য মেথডগুলো দেখবো